ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசிபிஓன்னு சொல்லக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் சைல்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம்க்கான கோச்சிங் கிளாஸஸ் நம்ம வலிமை ஏஎஸ்ஐ கடமையில் ஓப்பன்ல இருக்கு விருப்பப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நம்ம சோசியாலஜி சோசியாலஜினா என்ன அண்ட் சோசியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்ப நம்ம ஒன் ஆஃப் த சோசியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லக்கூடிய ஃபேமிலி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அதோட கான்செப்ட் அண்ட் டைப்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ வாட் இஸ் ஃபேமிலி ஃபேமிலி இஸ் நத்திங் பட் அ சோசியலி ரெக்கக்னைஸ்ட் குரூப் அதாவது சமூகத்துல அடையாளப்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு குரூப் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒரு குரூப் சரிங்களா அந்த அடையாளப்படுத்தப்பட்ட குரூப்ல அவங்கக்குள்ள இருக்க மெம்பர்ஸ் வந்து எமோஷனலா கனெக்ட் ஆயிருப்பாங்க இது வந்து ஃபேமிலியில நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி நம்ம குழந்தைகள் எடுத்துட்டோம்னா எல்லாருமே வந்து எமோஷனலா பாண்ட் இருக்கும் அதாவது அந்த மெம்பர்ஸ்குள்ளேயே எமோஷனலா பாண்ட் இருக்கும் தே ஆர் சோசியலி ரெக்கக்னைஸ்ட் குரூப் அண்ட் தி ஹாவ் எமோஷனல் கனெக்ஷன் வித் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் அண்ட் தி சர்வ் அஸ் எக்கனாமிக் யூனிட் ஆஃப் சொசைட்டி சமூகத்தோட ஒரு ஒரு அடிப்படை அமைப்பா வந்து பொருளாதார அமைப்பா இருக்கு சமூகத்துல ஒரு பொருளாதார அமைப்பா இருக்கு எக்கனாமிக் பேசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் யூனிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த இடத்துல இந்த ஸோ அந்த ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து பிளட் மூலியமாவோ இல்லை மேரேஜ் மூலியமாவோ கோஹபிட்டேஷன் அடாப்ஷன் மூலியமாவோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கலாம் அது பிளட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா இவங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு பிளட் வழியா வந்தவங்க அதாவது ரத்த சொந்தங்கள் அடிமாங்க மேரேஜ் அப்படிமா திருமண பந்தங்கள் மூலியமா வரக்கூடிய உறவுகள் எல்லாமே ஃபேமிலிக்குள்ள வந்துச்சுன்னா அது வந்து திருமணத்தின் அடிப்படையில் வந்த உறவுகள்னு சொல்றாங்க அதாவது மனைவி ஆகட்டும் மனைவியோட அப்பா அம்மா கணவன் கடவனுடைய அப்பா அம்மா இவங்க எல்லாமே திருமணத்தின் அடிப்படையில வந்த உறவுகள் அதே மாதிரி கோஹாபிட்டேஷன் அடாப்டேஷன் மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு ஃபேமிலி வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இட்ஸ் அ சோஷியலி ரெக்கக்னைஸ்ட் குரூப் அண்ட் இட் ஹேஸ் எமோஷனல் கனெக்ஷன் வித் இட்ஸ் மெம்பர் அண்ட் இட் சர்வ்ஸ் இன் எக்கனாமிக் யூனிட் ஆஃப் சொசைட்டி இந்த மூணு தான் ஃபேமிலியோட ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் அதுக்கடுத்து ஃபேமிலி வந்து சோசியாலஜிஸ்ட் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க இதுல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு நம்ம பேசிக்கா இருக்கிறத முதல்ல பாத்துருவோம் ஆனா இந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு நோட் இஸ் ஒன் திங் தட் வாட் இஸ் ஃபேமிலி ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து பிளட்டும் மேரேஜும் சொல்லி அப்படியே பார்த்தோம் இல்ல அதன் அடிப்படையில வர்றது அந்த ஃபேமிலி ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் ஃபேமிலி ஆஃப் கோ கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் ஃபேமிலி ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ஃபேமிலி இன் டு விச் அ பர்சன் இஸ் பார்ன் அதாவது எந்த குடும்பத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்கறது தான் ஃபேமிலி ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து இப்பன்னா இப்போ ஒரு ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க அந்த பெண்ணோட அப்பா அம்மா அவங்க அவங்களோட தாத்தா பாட்டி அப்போ அவங்க எல்லாமே வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் சொல்றாங்க இதே ஃபேமிலி ஆஃப் ப்ரோ கிரியேஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் ஒன் தட் இஸ் ஃபார்ம்டு த்ரூ மேரேஜ் திருமணத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட உறவுகளில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலி ஆஃப் ப்ரோ கிரியேஷன் அப்படிங்கிறாங்க தீஸ் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சுரல் சிக்னிபிகன்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி இஷ்யூஸ் ஆஃப் லீனேஜ் அதாவது வம்சாவளியினோட விஷயங்களுக்கு இது எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபேமிலி ஆஃப் ப்ரோ கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது ப்ரோ கிரியேஷனால என்ன குழந்தைகளை ஏற்படுத்துறது அதாவது அடுத்தடுத்து வர ஒரு வ வம்சத்தை ஏற்படுத்துறது ஸோ அந்த ஃபேமிலி ஆஃப் ப்ரோ கிரியேஷன் திருமணத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த விஷயத்தை நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறப்போ இட்ஸ் அ ஃபேமிலி ஆஃப் ப்ரோ கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பா அப்பா அம்மா வந்து ஃபேமிலி ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் இது கணவன் கணவன் மூலியமா வரக்கூடியவங்க அவங்க எல்லாமே ஃபேமிலி ஆஃப் ப்ரோ கிரியேஷன் இட்ஸ் தட் சிம்பிள் ஓகேங்களா அடுத்த டாபிக் நம்ம வந்து மேரேஜ் அடிப்படையில் வரக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி பற்றி பார்ப்போம் மேரேஜ் அடிப்படையில ஒரு ஃபேமிலி எப்படி எல்லாம் என்னென்ன வகையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மோனோகிராமஸ் பாலிகிராமஸ் பாலியாண்ட்ரஸ் மோனோகிராமஸ் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி மேன் மேரேஜ் ஒன்லி ஒன் உமன் அட் அ டைம் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு தார மர ஒரு தார மனங்கள் பல தார மனங்கள் நம்ம சொல்லி கே பல தார திருமணம் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்படுறோம் அதாவது ஒரு தாரம் அப்படின்னா ஒருத்தர் மட்டுமே மணந்து கொள்ளக்கூடியது பல தாரம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பல பேரும் மணந்து இதன் அடிப்படையில ஒரு ஆண் யார மணக்கிறாங்க ஒரு பெண் யார மணக்கிறாங்க எத்தனை பேரை மணக்கிறாங்கிறது வச்சுனா நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம மோனோகேமஸ் பாலிகேமஸ் இது எல்லாமே சொல்றோம் மோனோகேமஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆண் ஒரே ஒரு பெண்ணை மணந்துக்கிறது மோனோ
இது வந்து ஒரு பாலிகேமஸ் ஃபேமிலி அதன் மூலியமா ஏற்படுத்தப்பட்டது எல்லாமே பாலிகேமஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ஆண் பல பெண்களை திருமணம் செஞ்சுக்கிறது பாலிகேமஸ் ஃபேமிலி மொழியில வரும் ஆனா இப்ப வந்து நம்ம இந்தியால பாலிகேமஸ் வந்து பேன் அடிடிஜிட்டல் ரெஸ்ட்ரிக்ட் அதாவது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு சொல்றாங்க இது வந்து சட்டப்படி குற்றம் திரு பல பல பேரை மணந்துக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் ஒரு ஆண் சரிங்களா அடுத்து பாலி ஆண்ட் பாலி ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்றப்போ இது பாலினா பலனும் படிச்சா ஆண்ட்ரஸ் ஆண்ட்ரஸ் கேட்டீங்கன்னா பாலி கேமஸ் வந்து ஒரு ஆண் பல பெண்களை மறந்துக்கிறது இதே பாலி ஆண்ட்ரஸ் ஒரு பெண் பல ஆண்களை மறந்துக்கிறது தான் பாலி ஆண்டர்ஸ்ன்றோம் இது கேட்கவே வியர்டா இருந்தாலும் நம்ம இந்தியாலும் வி ஹாவ் சர்டன் கல் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் கல்ச்சர் வேர் ஒன் விமன் மேரிட் மெனி விமென் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நார்த் இந்தியாவில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ப கா நார்த் இந்தியாவில் உத்தராகண்ட் ரீஜியனில் தெர் ஆர் சம் பீப்புள் சம் ரீ சம் கம்யூனிட்டிஸ் சொல்லப்போனால் ட்ரைபல் குரூப் தான் அவங்க வந்து ஒரு பெண் பல ஆண்களை மறந்துக்கிறது இன்னுமே ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கு அது ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிங்கிறதுனால நம்ம எதுவும் சொல்லலை பட் லாஸ் எதுவும் சொல்ல முடியல பட் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி இன்னுமே இந்த விஷயங்கள் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரளால கூட பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல பல பெண் ஒரு பெண்கள் வந்து பல ஆண்களை திருமணம் பண்ணிக்கிறது இருந்திருக்கு அதே சமயம் இந்த காரோ ஹில்ஸ் இருக்குல்ல காசி காரோ ஹில்ஸ் இந்த மேகாலயா சிஸ்டின்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப ஒரு பெண் பல பல பெண்களை பல ஆண்களை திருமணம் செஞ்சுக்கிற விஷயங்களும் நடந்திருக்கு நம்ம ஷீ குட் லிவ் வித் இது வித் ஈச் ஆஃப் தெம் அல்டர்னேட்டிவ்லி ஆர் வித் ஆல் ஆஃப் தம் அதாவது அவங்க வந்து ஒருத்தர் கூட இருக்கலாம் கல்யாணம் நிறைய பேர் திருமணம் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் கூட இருக்கலாம் இல்ல பல அவங்க கல்யாணம் பண்ணவங்க கூட அல்டர்னேட்டிவா கூட வாழலாம் அப்படிங்கிறாங்க இது கேட்கவே புதுசா இருந்தாலும் தி ஹாவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் இன் ஆர் கண்ட்ரி டூ சரிங்களா அடுத்த டாபிக் ரெசிடென்ஸ் மூலியமா வரக்கூடிய ஃபேமிலி ரெசிடென்ஸ்னா என்ன இருப்பிடம் இருப்படுத்து மூலியமா வர்றது அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எந்த இடத்துல போய் இருக்காங்கன்றத பொறுத்து அந்த ஃபேமிலி அமைது அப்படின்னா அது ரெசிடென்ஸ் மூலியமா வரதுன்னு சொல்லலாம் மேட்ரி லோக்கல் அப்படின்னு என்ன மேட்ரி லோக்கல் ஃபேமிலி மேட்ரினா பெண்ணை சார்ந்தது பேட்ரினா ஆணை சார்ந்தது இப்ப அதை பத்தி பார்ப்போம் மேட்ரி மேட்ரி லோக்கல் அப்படின்னா தாய் அதாவது ஹஸ்பண்ட் லிவ்ஸ் இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் வைஃப் அதாவது கணவன் மனைவியில கணவன் போய் மனைவியோட வீட்டுல இருக்கிறது தான் இந்த மேட்ரி லோக்கல் அதாவது பெண்ணை சார்ந்து லொக்கேட் பண்ணக்கூடிய ஃபேமிலி மேட்ரி லோக்கல் ஃபேமிலி சரிங்களா பேட்ரி லோக்கல் ஃபேமிலி அப்படின்னா ஆணை சார்ந்து லொக்கேட் பண்ணக்கூடிய ஃபேமிலி பேட்ரி லோக்கல் ஃபேமிலி அதாவது ஒய்ஃப் போய் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் இருப்பாங்க இப்ப நம்ம இந்தியால இருக்கிற ஃபுல்லாமே மோஸ்ட்லி பேட்ரி லோக்கல் தான் பட் மேட்ரி லோக்கலும் இருந்திருக்கு பட் அவ்வளோ ப்ரிவேலன் ப்ரிவேலண்ட் கிடையாது சரிங்களா பேட்ரி லோக்கல் தான் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து சொல்ல போனால் நம்ம தேர்ட் டைப்பில் தான் இருக்கும் அதாவது ஃபேமிலி ஆஃப் சேஞ்சிங் ரெசிடென்சில் தான் இருக்கும் ஒர்க் கல்ச்சர் மூலியமாக ஒர்க்னால நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வீடை வந்து அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அப்பா மேட்ரி லோக்கல்லையும் இருக்கிறது கிடையாது பேட்ரி லோக்கல்லையும் இருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் சேஞ்சிங் ரெசிடென்ஸ் ஃபேமிலி வந்து நிறைய அதிகமாயிருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெங்களூர் சென்னை டெல்லி மும்பை எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்க எல்லாருமே வந்து ஒர்க்குக்காக அந்த ஃபேமிலி வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் பெங்களூர்லயோ சென்னையிலயோ போய் தங்குற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருது ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க வந்து ஃபேமிலி ஆஃப் சேஞ்சிங் ரெசிடென்ட் தான் மாறுடுறாங்க அங்க மேட்ரி லோக்கலும் கிடையாது பேட்ரி லோக்கலும் கிடையாது சரிங்களா அடுத்து ஆஹ் இப்ப அத்தாரிட்டியை பொறுத்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அது அந்த இடத்துல யார் அதிகாரம் அதிகமா வச்சிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து வரக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் பேட்ரி ஆர்கியல் மேட்ரி ஆர்கியல் மேட்ரி ஆர்கியல் என்ன சொன்ன நம்ம மேட்ரின்னு சொன்னாலே நம்ம பெண்ணை சார்ந்துன்னு சொல்லிட்டோமா சோ மேட்ரி ஆர்கியல் அப்படின்னா அந்த இடத்து ஃபேமிலியில கணவன் மனைவி அப்பா அம்மால அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அதிகப்படியான பவர் இருக்கும் ஷீ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அண்ட் ஹஸ் ஹஸ்பண்ட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த இடத்துக்கு சப்பார்டினேட்டா இருப்பாங்க அதாவது கீழே இருப்பாங்க அதாவது ஒரு படி கீழே பவர் எல்லாமே வந்து அம்மா கிட்ட இருக்கும் அம்மா தான் ரூல் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மேட்ரி ஆர்கல் ஃபேமிலி அப்ரிங்கிங் சைல்டு எல்லாமே அந்த இடத்துல அந்த ஃபேமிலி எல்லாமே அவங்களோட மொத்த விஷயமே அந்த அம்மா கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கும் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியுமே அம்மாவுக்கு எடுத்து அந்த ஃபீமேல் சைல்டுக்கு தான் கொடுக்கப்படும் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ பிலீவ் தட் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ப்ரிமிட்டிவ் சொசைட்டி இது வந்து ப்ரிமிட்டிவ் சொசைட்டி அதாவது முன்னாடி முன்னாடி இருந்த காலங்
அதாவது மேல் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியா இருப்பாங்க அண்ட் எவ்ரி ஒன் அதாவது ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து சப்பார்டினேட் டு தட் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அவங்களுக்கு கீழே தான் இருப்பாங்க மென் டாமினேட்டடா இருப்பாங்க இட் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி இஸ் வெரி மச் ப்ரிவேலண்ட் இன் இந்தியா யா இப்ப இருக்கிறது எல்லாமே மோஸ்ட்லி பேட்ரியார்கல் ஃபேமிலி தான் த வைஃப் லீவ்ஸ் ஹர் பேரண்ட்ஸ் ஹவுஸ் அண்ட் லிவ்ஸ் வித் ஹர் ஹஸ்பண்ட் ஆல்மோஸ்ட் பேட்ரியார்கல் ஃபேமிலியில மோஸ்ட்லி எப்பவுமே பேட்ரி லோக்கல் தான் இருக்கும் பேட்ரி ஆர்கல் ஃபேமிலியில பேட்ரி லோக்கல் தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஒய்ஃப் வந்து அவங்க ஃபேமிலியை விட்டுட்டு வந்து நம்ம ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்கிறப்போ அது பேட்ரி லோக்கல் ஆகிடுது அண்ட் தென் ஆஃப் ஸ்பிங் இன்னரட் ஃபாதர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தி ஹாவ் மூவ் சே ஓவர் தட் இன் தியர் மதர்ஸ் அதாவது அம்மா அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே பசங்களுக்கு போகுது அண்ட் தென் மதர்க்கு அதுல எந்த ரோல்மே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பாவோட சொத்து ஃபுல்லாமே தன்னோட குழந்தைகளுக்கு போகுது அந்த யாருக்கு போகணும் போகணும் வேண்டிங்கிறது விஷயம் போகக்கூடாதுங்கிறத அப்பா தான் டிசைட் பண்றாங்க இல்ல அந்த மென் தான் டிசைட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ இட்ஸ் அ பேட்ரி ஆர்கல் ஃபேமிலி சரிங்களா அடுத்து டிசன்ட் அதாவது வம்சாவளி தலைமுறைகள் இதை பொறுத்து அஹ் எந்த இடத்துல ஃபேமிலி எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா மேட்ரிலீனியல் அண்ட் பேட்ரிலீனியல் சொல்றோம் அதாவது மேட்ரிலீனியா நம்ம வெளியே சொன்ன மாதிரி பெண்ணை சார்ந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் பெண்ணோட மூதாதையர்கள் அதை பொறுத்து வரக்கூடிய எடுத்துட்டோம்னா இட்ஸ் அ மேட்ரி மேட்ரிலீனியல் லீனியேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் மேட்ரிலீனியல் ஃபேமிலி இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி உமன் ஆர் கன்சிடர் ஆஸ் த ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி பெண்ணு தான் அந்த இடத்துக்கு பெருசா சொல்லுவாங்க மூதாதையர்களா சொல்லுவாங்க அண்ட் மதர் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் டிசென்டன் அம்மா தான் எல்லாமே அங்க அப்படின்ற மாதிரி த பொசிஷன் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் இன் த ஃபேமஸ் இஸ் டிபெண்ட் ஃபேமிலி இஸ் டிபெண்ட் ஆன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மதர் அதாவது அம்மா கூட என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன் இருக்கோ அதை வச்சுதான் அம்மாவை முக்கியப்படுத்தி அம்மா மூலியமா வரக்கூடிய முத வம்சத்தை வச்சுதான் இந்த மேட்ரிலீனியல் ஃபேமிலி ஃபார்ம் ஆகுது இது மேட்ரிலீனியன் கேட்டீங்கன்னா அப்பா இப்ப மோஸ்ட் நம்ம இந்தியால எல்லாமே அப்பாவை சார்ந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அப்பாவோட அப்பா அம்மா யாரு அவங்க மூலியமா அவங்க வந்த இவங்க மூலியமா இவங்க வந்திருக்காங்க சோ அப்பா அம்மா அப்பாவோட சொந்தங்கள் தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடியது தான் பேட்ரிலீனியல் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி மென் ஆர் பிலீவ் டு கேரி ஃபார்வர்ட் தான் அந்த வம்சத்தை கடத்திட்டு போறதே அந்த பையன் அப்படின்னு சொல்றதும் அந்த வம்சத்தை கடத்திட்டு போறதே அந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்றதும் தான் இங்க மேட்ரிலீனியல் பேட்ரிலீனியல் நம்ம பாக்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபேமிலி பத்தினம் ஃபேமிலியோட கான்செப்ட் அண்ட் ஃபேமிலியோட டைப்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இனி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மேரேஜ் அண்ட் அதனோட டைப்ஸ் அண்ட் அதனோட கான்செப்ட் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் டிசிபிஎன்னு சொல்லக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் சைல்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம்க்கான கோச்சிங் கிளாஸஸ் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஓப்பன்ல இருக்கு ஸோ விருப்பப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ 